ഷ്യൂ ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് ത്രീ എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പറയുമ്പോ തുണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും ഒറ്റ സിനിമയാണ് ഒരു <laughs> 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 ഹായ് മാമുക്ക എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് എന്തായാലും ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു വിധമൊക്കെ സുഖമാണ് പിന്നെ ഈ സമയം എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖവും നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനും പിന്നെ നമ്മളും നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ കോമഡികളും ഓരോ വിഷയത്തിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള കോമഡി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇനി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കണ്ണംകുളത്തി കുങ്കുമ ചന്ദ്രാദി ഫേമസ് ഓയിൽ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് ത്രീ പ്രസിഡന്റ് ബൈ എം ഫോൺ പവേർഡ് ബൈ ഗോപു നന്ദിലർ ജി മാൻ ഡിഷ് ഗോൾഡ് ഡിഷ് വോൾ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് കുറെ പോലീസ് കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നും അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അല്ല ഒരു പോലീസ് കഥ എങ്കിലും പോലീസ് കഥ പോലീസ് കഥ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് കഥ അശ്വതിക്ക് എന്തോ കിട്ടിയേക്കാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നില്ല ശരി അതവിടെ പോലീസ് കഥ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് ആരും വിഷമപ്പെടുത്താനല്ല കേട്ടോ ഈ കഥ നമ്മുടെ ഒരു സി ഐയും എസ് ഐയും കുറെ പോലീസുകാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഒരു ഏരിയ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് സി ഐ എസ് ഐ കുറെ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എസ് ഐയുടെ കാല് തെറ്റി ഒരു പൊട്ടക്കനട്ടിൽ അങ്ങ് എസ് ഐയുടെ കാല് തെറ്റി നേരെ പൊട്ടക്കനട്ടി പോയി പിന്നെ വിജനമായ സ്ഥലം വേറെ ആരും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഉടനെ പോലീസുകാരെ എല്ലാവരും സി ഐയും എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റും നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോലീസുകാരുടെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവിടുന്ന് അടുത്ത് ഒരു കയറൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് വലിച്ച് കെട്ടി നേരെ അങ്ങ് താഴോ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ എസ് ഐ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കുരുക്കി പോലീസുകാരെല്ലാവരും കൂടെ എസ് ഐ ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്ത് കനട്ടിന്ന് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും എസ് ഐ ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഉടനെ ഈ എസ് ഐയുടെ മുഖം പോലീസ് കണ്ട ഉടനെ ഈ പിടിയും വിട്ടിട്ട് സലൂട്ട് ചെയ്ത് സാർ എസ് ഐ നേരത്തെ വന്ന് സ്പീഡിനെക്കാളും നേരെ അങ്ങ് താഴോട്ട് വീണ്ടും പോയി വെള്ളം കുടിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കുറെ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴത്തേനും സി ഐ വന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസുകാരെ നിങ്ങളങ്ങോട്ട് മാറി ഞാൻ പിടിച്ച് കയറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് മണ്ടത്തരം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അടുത്ത കയറിട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത കയറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ അങ്ങ് താഴെ ചെന്നിട്ട് പോലീസ് എസ് ഐ അതിൽ പിടിച്ചു സി ഐ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കയറിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മതി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നേരത്ത് എസ് ഐ സി എ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത സെലൂട്ട് കയറുന്നു നേരെ എസ് ഐ നേരത്തോളം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ഉച്ചാകുന്ന പിന്നെ ഇതുവരെ പൊങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പോലീസുകാർ പലരും വരാനുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ പോലീസ് വിശേഷങ്ങളുടെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇന്നൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അശ്വതിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കാസർഗോഡുള്ള ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് കാസർഗോഡുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിന് കാരണം ദിലീഷ് പോത്തൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തുണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്നുള്ള ഒറ്റ സിനിമയാണ് അത്രയ്ക്ക് മനസ്സ് നിറയിച്ചൊരു പടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അമ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇത്രയേറെ വിജയിപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സിനിമ കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിൽ
അതിൽ പോലീസായിട്ട് വന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് മറക്കാനേ കഴിയില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസ് ഉള്ള ആരെയും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം ഒരു സീൻ ചെയ്ത പോലീസ് പോലും അത് മികവുറ്റ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും ആദ്യ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഇവരെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ദിലീഷ് പോത്തിന് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ വെളിയിലിറങ്ങി സിനിമയുടെ പിന്നണി വാർത്തകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഇവരൊക്കെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഞെട്ടില് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ആ റിയൽ പോലീസുകാരെ അതുപോലെ തന്നെ സി ഐയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെയും ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നിറഞ്ഞ ഹർഷാരവത്തോടു കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് സിനിമയിൽ സി ഐയുടെ വേഷം ഗംഭീരമാക്കിയ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പി ആയ ശ്രീ മധുസൂദനൻ സർ ഒപ്പം അതില് മിന്നിച്ച പെർഫോമൻസുമായിട്ട് വന്ന ആ എസ് ഐ എ നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒറിജിനൽ സി ഐ ആണ് സിനിമയിൽ എസ് ഐ ആയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിബി സാറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്തെ സാർ നമസ്തെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മധുസൂദനൻ സാർ സത്യം സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു എന്നാലും എല്ലാവരും കാണുക അഭിനന്ദിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടാ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു സിബി ചേട്ടാ ഞെട്ടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സാർ വന്ന സീൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും നോക്കാതെ വാച്ച് കസറി ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു കിക്കിടിലം പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ടു പേരുടെയും പറയണം സാർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യം ഇദ്ദേഹമാണ് മധുസൂദൻ സാറ് ഒറിജിനൽ ഡി ഒ എസ് പി ആണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കണ്ണൂർ വിജിലൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ വിജിലൻസിലാണ് ബ്യൂറോ ആ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാടാ പോലീസുകാർ ആരാടാ പോലീസുകാർ എനിക്ക് വയ്യ തകർത്ത് കേട്ടോ ആരാ പോലീസുകാർ ദയ നിൽക്കുന്നു അതിലെ പോലീസുകാർ മെയിൻ രണ്ട് പോലീസുകാരാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അതിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും സിബി സാറെ പടം കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ് എടാ തെണ്ടി മുതലും ദൃശ്സാക്ഷിയും കണ്ടു അടിപൊളിയാന്ന് ചിലർക്ക് പേര് കിട്ടില്ല തൊണ്ടി മുതലും ദൃശ്സാക്ഷി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എന്റെ മോളെ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് അവരുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ചോദിച്ചെന്ന് അറിയാം ഈ തൊണ്ടി മുതൽ തൊണ്ടൻ വരെ എന്നുള്ള പടം അത് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ത് പറയുന്നു ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറ്റി മറിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇവരെ പോലുള്ള വലിയ മഹാരഥന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക അല്ല അത് സത്യമാണ് സത്യമാണ് എന്നുവെച്ചല്ലേ ഇത് നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറാണ് അതുപോലെ ആ പിന്നെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിലെ ഒരു ഒറ്റ പ്രകടനം മതി ഇദ്ദേഹത്തെ അടക്കാൻ ഇവിടെ എവിടെ വരെ പോകുന്നുള്ള അറിയാം റേഞ്ച് അടക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയും പിന്നെ ദിലീഷ് പോത്തൻ സാറ് പിന്നെ ശ്യാംപുഷ് ഖറീദ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ മഹാരാജന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഒരു അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഭയങ്കര നിറഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥത്തോട് കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും സാർ ആഗ്രഹിച്ചോ സിനിമയിൽ എനിക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് മീൻസ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി പോയത് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരിക അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല ജീവിത മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ പോലീസിലേക്ക് വരികയാണ് പോലീസിൽ വന്ന ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് നമുക്ക് വഴങ്ങില്ല നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ സംഭവം ആക്ടിങ് ഒന്നും വരില്ല പിന്നെ മൈക്ക് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ സദസ്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം കാസർഗോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓഡിഷൻ വെച്ചിട്ട് കാസർഗോഡ് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാസർഗോഡ് തന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് ഞങ്ങളെ അഭിനയിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അല്ലെ ശരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദൈവം ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് സാർ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആൾക്കാരുടെ പ്രതികര
പേര് സ്വാഹ അതുപോലെ അതിന്റെ പടം സ്വാഹ അല്ല പടം മാത്രല്ല നമ്മളെ കാര്യം ഒക്കെ സ്വാഹ എന്നോട് കാശ് ചോദിച്ചു അഭിനയിച്ചേന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പടത്തിന്റെ പേരെന്താണ് സ്വാഹ അല്ലല്ല പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാശ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വണ്ടി വരിയതാ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പൈസ സ്വാഹ എല്ലാം പടം സ്വാഹ സാറിന്റെ ഫേസ് സാറിന്റെ ഫേസ് കണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസുകാരന്റെ മുഖത്തെ കഴിഞ്ഞും ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഒരു മുഖചായ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ചാൻസ് പോയോ അല്ലല്ല അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അഭിനേതാവിന്റെ മുഖചായ എന്തായാലും ശരിക്കും എല്ലാ വേഷങ്ങളും എടുത്താലേ ഒരു പോലീസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ വേഷങ്ങളും അണിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരെ പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ടവരെ ഉപദേശിക്കണം അച്ഛനാട്ട അടുത്ത് അച്ഛനാകണം മകനാൻ്റെ അടുത്ത് മകനാവണം വലിയ ആൾക്കാരെ വലിയ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പെറ്റീഷൻ സെറ്റിൽമെന്റിന് വരുമ്പോൾ നമ്മളവരെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മകനായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ത് ഇതൊക്കെ ഏഹ് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ സന്തോഷമായി ജീവിക്കേണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആക്ടിങ്ങും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു പോലീസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആരും ചാൻസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരും ചാൻസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എസ് ഐ ആ സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്ടർ പേടിപ്പിക്കും ചാൻസ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പാടില്ല അപ്പൊ അയാളെ എനിക്ക് തറ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീരി തരും ഹാപ്പി ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അത് അഭിനയമല്ല തറ കാണിക്കുക എന്ന് പറയും ഈ കൊച്ചമ്മ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സീനി നാടകത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് സാറേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ തെയ്യം അതല്ലോ തെയ്യം ഉണ്ടല്ലോ തെയ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തെയ്യം നടക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് തെയ്യം അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകതരം തെയ്യാണ് ഞാൻ സാധാരണ തെയ്യം കാണുന്ന ആളാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം തെയ്യം ഒരു കാരഗുളികൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ കാരഗുളികൻ ഒരു കാരഗുളികൻ കണ്ണൂര് ഗോപാള ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തെയ്യാണ് ഗോപാള ഇട്ട് നല്ല രസമുള്ള തെയ്യാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഇറങ്ങി ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്ത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തെയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ തെയ്യം ഒരൊറ്റ ഓട്ടം തെയ്യം ഓടി ബാധ്യക്കാരുണ്ട് അവർ പറയും ഓടി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അനുഷ്ഠാനമായിട്ടായിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു മൺതിട്ട അത് കടന്ന ആള് ചാടി ഞാൻ പുറകെ ചാടി കൊലക്കാരനും ചാടി ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു തെയ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി ആ പത്ത് രൂപയുമായി ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഒരാൾ എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇന്നലെ തെയ്യം കെട്ടിയത് അപ്പൊ അവന്റെ പ്രതിയായിരുന്നു അവൻ അവനെ സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് അവന്റെ പെങ്ങളെ അടിക്കുമായിരുന്നു ആ കേസിൽ തലേ ദിവസം ഞാൻ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് മുഖംമൂടി മുഖപ്പാട് കളിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് അയാൾ തെയ്യമാണെന്നുള്ള മറന്നു സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഞാന് കുറെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡിന്റെ ഏറ്റവും നോർത്ത് സൈഡിലാണ് വടക്കൻ സൈഡിൽ കുറെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ പാലാരിവട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ അപ്പൊ ഈ മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഏഴ് ഭാഷകളുണ്ട് അവിടെ പല ഭാഷകൾ ഹിന്ദി ഉറുദു പിന്നെ കന്നഡ കൊങ്കിണി അങ്ങനെ മലയാളം അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഭാഷ ഇല്ല ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഷകളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ദിവസം ഹർത്താൽ നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഒതുക്കാവുന്ന ഹർത്താലുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാണ് ചെന്നിട്ട് ഒരു മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന അനുകൂലികൾ കടകളടപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ കടകളൊക്കെ വലിച്ചടപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബന്ധക്കണോ ബന്ധക്കണോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിർത്ത് നിർത്ത് മറിയേ മറിയേ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മ ബന്ധാക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താക്കൂ നമ്മ ബന്ധാക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താക്കും നിങ്ങൾ എന്താക്കും ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത
ഒരുത്തന ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പിന്നെ എന്താ ഒരു അടിപിടി കേസ് ആയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കുറെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നീ കളിക്കുന്നത് ചോദിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാധാരണ കബഡി കളിക്കും സാധാരണ ഞാൻ കബഡി കളിക്കും എന്നെ ചിരിക്കായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഹിറ്റുകൾ സാർ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോഴേ എന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡി വി എസ് പി ഉണ്ടായിരുന്നു കേസൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്റെ ബാച്ച് പെട്ട ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എനിക്ക് വന്നിട്ട് കൈ കെട്ടാൻ മറ്റാൾ ചോദിക്കാം എനിക്ക് കൈ ഞാൻ ഇത്ര വലിയ ഡി വി എസ് പി ആയിട്ട് എന്നെ ആരും പരിചയപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നല്ലൊരു ഓഫീസറായിട്ട് ഇരുന്ന ആ സമയത്ത് ഓക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ആൾ വരുമ്പോൾ പഴയ ആളുകളെ മറക്കും സിനിമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഞാൻ വയസ്സായി എന്റെ മക്കളോട് പറയാ ഞാൻ പണ്ടൊരു സിനിമ ഇരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വയസ്സനായി ക്യാമറയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ കിട്ടിയ ഡി വൈസ് പി ആണ് മധുസൂദൻ സാറ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ആരും ഇതിനു മുമ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല വിളിച്ച് കൈ തന്നില്ല ഇപ്പോ വിളിച്ചാലോ അനുവദിച്ചില്ല ഇതുവരെ അതാണ് ഫിലിമിന്റെ അല്ല സിനിമയുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു സാർ ഫാമിലിക്ക് വളരെ സന്തോഷം വൈഫ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഹെലൻ അവള് പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു നവോദയ സ്കൂളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു കരോളിൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മോനാണ് മോൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് തന്നെ അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് പണ്ട് അധികം ലോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ഇപ്പം നല്ല ലോഹത്തിലാണ് പിന്നെ ഒരു മിനി സെലിബ്രിറ്റിയായി മാറി എന്ന് പറയാം അവരെന്നെ ഒന്നും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കാണ് ഞാനും പഠിച്ച കൊളയാണ് പക്ഷെ അവരിപ്പോ എന്നെ അവര് സിനിമ നടന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഒന്നും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാണ് വരണോ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും കുറെ കഥകൾ കേട്ടു അപ്പൊ മധുസൂദൻ സാറ് പഴയ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഴയ കണക്കുകളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വാഹയാണല്ലോ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര അടുത്ത് വന്നിരിക്കാം എന്നാണ് എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സാറ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീ ആക്രമിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ജോൺസിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് രാഹുകാലൊക്കെ നോക്കിട്ട് രാത്രി വന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കാം ആ മതിയാ ശരിയാവൂലിച്ചിട്ട് എന്നെ വന്ന് തല്ലും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇവരെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വിളിക്കും വിളിക്കും ഞാനൊരു ഭർത്താവല്ലേ എനിക്കും വേദന ഉണ്ടാവൂല്ലേ ഇതൊന്നുമല്ല അന്നാനും വവ്വലൊന്നും അല്ല അന്നോൺ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇയാൾ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഞാൻ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് സാറല്ലേ സാറേ ഇയാൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇയാൾ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന അന്ന് കുടിച്ച് നാല് കാലിലാ വന്ന അതറിയാമോ നീ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടാ കിട്ടിയാ പിന്നെ നീ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോ വെള്ളം അടിച്ചിരുന്നോ 
സകല പ്രശ്നങ്ങളും ഇയാളുണ്ടല്ലോ സാറിന് അറിയാമോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയാതെ ഇയാള് കുടിക്കാതെ ഒരു ദിവസം പോലും വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുള്ളതാ ഞാൻ അതിനൂടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാം അതിന് ഇയാളെ സമ്മതിക്കില്ല എന്താടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ചു പിറ്റായിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി അറിയാമോ എന്റെ അബദ്ധം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലും എനിക്ക് ഇവിടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ഇയാളെയും കൂടെ ജീവിക്കണം എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുള്ളതാ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചോട്ടെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ തമ്മിലുള്ള വിഷയം അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പോണ്ട എവിടെ നിന്നാ മതി സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു സാർ ഇതാ വെള്ളി ശനി ഞായർ ഇവിടെ നിർത്താം ആ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടാപകലെ സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കണ്ട മൂന്നാല് ദിവസം അല്ല സാർ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് കോടതിയിൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച ഓ ഇറക്കാൻ വന്നു ഒരാളെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇറക്കാൻ വരും സാറേ പ്രതികൾക്ക് മസാല ദോശ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടെ കൊടുക്കണം തൊണ്ടായിരിക്കുന്നു മസാല ദോശ അല്ല അത് പഴം തുണി കുത്തി കയറ്റിയിരിക്കണം ഇവനെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതെ മനസ്സിലായില്ലേ വിടില്ല ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നാളെ ശനി മറ്റന്നാളും ഞായർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിടണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ കോടതിയിലും കിട്ടും തിങ്കളാഴ്ച വിടണോ തീരുമാനിക്കും നമ്മള് എന്തായാലും അയാളുടെ ഭാര്യയല്ലേ ഇവര് ഈ ചട്ടിയും കലാവുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടിയിരിക്കും ഇവര് നാളെ പരാതി പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു വിട്ടാ മതി അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ച് വെറുതെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്തായാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമല്ലേ ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ സാർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപദേശിച്ചു വിട്ടേ എന്താ അവന്റെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സത്യത്തില് തന്റെ പ്രശ്നം എന്താ എനിക്കറിയാൻ മേലെ ചോദിക്കണം അവരൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അവിടെ താൻ എന്തിനാ ശല്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയണത് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ല പിന്നെ വന്നവനില്ലേ അവനാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഞാൻ എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ന്യൂട്രില് കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ദൈവമേ അവൻ വല്ല ഊട്ടിയിലാ കൊടേക്കരയിലൊക്കെ പോയി കാണും എടാ കൊച്ചു കുഞ്ഞേ എടാ തെണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ വിടൂലടാ നമ്മൾ വെറുതെ രണ്ടു ദിവസം അവർക്ക് ടൈമും കൊടുത്തു ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മധുസൂദനൻ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പറയണം സാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ ഇവിടെ എത്തിയതിൽ സാറിൻ്റെ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലീസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ജോലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എന്താണ് സാറിന് പറയാം ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയുടെ ഈ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഷോകൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സുരാജേട്ടൻ തന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തി നമ്മളെ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരോടെല്ലാവരോടും നമ്മുടെ അല്ലേ രണ്ടു പേരുടെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് നന്ദി വീണ്ടും വരിക എന്ന് പറയില്ല കാരണം ഇനി ഇവരെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ആലോചിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരണം അന്ന് ഈ പോലീസ് കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരണം എന്ന് അധ്യായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ടു പേരോടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോലീസുകാരും വിഷയമായ ഒരു ചിത്രത്തിലാണ് ഇപ്പൊ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും സിറാജാട്ടിന് ഇപ്പൊ ഇത്രയും റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയൊരു മൂവി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു അതിനകത്തും സിറാജാട്ടൻ ചെയ്ത വേഷം ഇതുപോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ നല്ലൊരു രാശിയുണ്ട് കേട്ടോ അതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല രാശിയാണ് അതെ എന്തായാലും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്ത ക
അതില് ഒരു കോമഡി സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാജൻ പള്ളുരുത്തി ചേട്ടന്റെ പേരായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഒരു തടിച്ച് ഇച്ചിരി കറുത്തിട്ട് അതാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വന്നത് ആരാന്നറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ജു വാണി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മഞ്ജു വാണിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറഞ്ഞ കൈയ്യോടിയോടു കൂടി നമുക്ക് ആ കലാകാരിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മഞ്ജു വാണി ഇവിടെ മഞ്ജു വാണി ഇവിടെ നമസ്തെ മഞ്ജു ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഇതേ വേദിയിൽ വന്നപ്പോ വന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി പക്ഷെ പാടിയത് ജനം കണ്ടില്ല അത് കാരണം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു കലാകാരിയുടെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ കാര്യം പാടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മഞ്ജു അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് മോശമായത് കൊണ്ടല്ല ശരിക്കും ആ എപ്പിസോഡ് നല്ല ലെങ്ത് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം പാടാൻ ഒരു അവസരം ഇതാ തന്നേക്കാണ് പാടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ജു ഇതിൽ സ്ഥിരം ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നേരത്തെ ക്യാരക്ടർ പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ മഞ്ജുവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് സുരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ അതും ഇതുപോലെ ഈ സീസൺ വൺ ചെയ്യണ സമയം നമ്മൾ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോക് സ്റ്റാറിൽ പാട്ട് എഴുതിയ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലൊരു പാട്ട് എഴുതി അതൊരു വെഡിങ് സോങ് ആണ് അശ്വതി എഴുതിയത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ആയിരുന്നു ഈ ടൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ മെയിൻ ഹലോ എനിവേ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അതല്ല അപ്പൊ സുരാജേട്ടൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഒരു പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാണ് ഫോണിന്ന് എന്നെ ഒരു പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാടിയതാണ് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഒരു ഫോണില് പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് യാതൊരു ഇതും അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി ഓ എന്ത് നല്ല ശബ്ദമാണ് ഇത് ആരാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ആ മധുരകരമായ ശബ്ദം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്നതിനും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി അതാദ്യം പൊച്ചു ഇപ്പൊ അതാ പാട്ടൊക്കെ പാടി തകർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരില് നന്ദി അറിയിക്കാണ് വീണ്ടും വരിക ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിനും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സുരാജിനും അശ്വതിക്കും എന്റെ ബിഗ് താങ്ക്സ് ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ നീ 
നീ ഒരു മാലമോഷണം നടത്തിയ പ്രതിയാ നിന്റെ നിപ്പും ഭാവം കണ്ടാ നീ ഗാനഭൂഷണം പാസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കൂട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം സാറ് ഞാൻ മാല വിഴുങ്ങിയില്ല പിന്നെ നീ മാല പുഴുങ്ങുമായിരുന്നോ ചെയ്തത് ും <laughs> 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 എത്ര നാളായിരുന്നു വായ്ക്ക് രുചി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ ഉണ്ടല്ലോ എസ് ഐ സസ്പെൻഷനിലാണ് ഇന്ന് ചാർജ് എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വൈറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സ്വർണമാല ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ സ്വർണമാലയ്ക്ക് വരെ നിന്റെ കുടൽമാല വരെ എടുത്ത് വെളിയിടും സർജനാണോ അങ്ങനെ സർജനല്ല എസ് ഐ നീണ്ട ആറുമാസം ശേഷം ടൈഗർ ബാങ്ക് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നു സാറ് വരാണ്ട് നോക്കിക്കോ അതെ എന്തിന് അഞ്ചെട്ട് ദിവസമായി തല പൊളിഞ്ഞു പോവാ ചില ബാമ്പിങ് ടൈഗർ ബാങ്ക് ടൈഗർ സുന്ദരം മനസ്സിലായോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ ഞാൻ ടൈഗർ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ സുന്ദരം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ാണല്ലേ ഞാനൊരു പച്ച പാവാന്ന് നീ പച്ച പാവം എന്റെ ഇടി അങ്ങോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പഠിത്ത പാവാവും മനസ്സിലായവടാ രാവിലെ സ്വർണമാലയാണ് കഴിച്ചത് എന്നിട്ട് അപ്പ ഇടിയിട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ ഇടിച്ചു അവിടെ ഇട്ടിടിച്ചു പിന്നെ റോഡിൽ ഇട്ടിടിച്ചു ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് ഇടിച്ചാൽ ശരിയാക്കി ഇവനെ ഇടിച്ചോന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പ ഇടിയിട്ടോന്ന് അപ്പ ഇടിയിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ല സാർ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എക്സ്റേ കണ്ടായിരുന്നോ എക്സ്റേ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ടിയാൻ കണ്ടു നല്ല പടമാണ് നല്ല അഭിപ്രായം അതല്ല ഇവന്റെ എക്സ്റേ എടുത്തിരുന്നു അത് കണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല അത് എവിടെയാണ് ദേ ഇതാണ് കൊണ്ടുവരു നോക്കട്ടെ ഇതെന്താണ് രണ്ട് എക്സ്റേ ഞാൻ കൂടെ പോയില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉറവ് എടുത്തു അതെന്തിന് അല്ല വൈഫിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈഫിന്റെ മുമ്പ് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് എക്സ്റേ എന്തിനാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഞാനൊരു നട്ടലില്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ നട്ടലോട്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവന്റെ എക്സ്റേ ആണോ ഇത് അതാ അവന്റെ എക്സ്റേ ഒരു കൊക്കപ്പുഴു ആ മാല കടുത്തിൽ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ സൈൻ ചെയ്യാണ് ആ മാസത്തിൽ കിടന്ന് ഇനി ആ മാല കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ഇവനെ വെറുതെ വിട്ടക്കൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കൊക്കപ്പുഴു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇവനെ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ കമത്തി കടത്ത കമത്തി കടത്തിട്ട് ഒരു റോഡ് റോഡർ മേളിലൂടെ കയറ്റി വിടും അന്നേരം ഈ ട്യൂബിനകത്തൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാടി വരുന്ന പോലെ ഇവന്റെ മാല അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ സാർ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇവനെ ദഹന പ്രക്രിയയുടെ തകരാറാണ് ദഹന പ്രക്രിയയുടെ തകരാറാണ് ദഹന പ്രക്രിയ അതല്ല ദഹന പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ആഹാരം വായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ചിട്ട് അന്നനാളത്തിൽ കൂടി ഈ സാധനം ആമാശയത്ത് വരും ആമാശയത്ത് വന്നിട്ട് ചില ദഹന രസവുമായിട്ട് ചില ഉപരിവിപ്ലവം അവിടെ നടക്കും എന്നിട്ട് ഇത് വൻകുടൽ കൂടി ചെറുകുടൽ വഴി ഇത് തെന്നിത്തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് ചീറ്റും അതാണ് അതിനെയാണ് അതിനത്ര ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ വലുത് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇടതയിൽ അവസാനിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വലത് കൈ തുടങ്ങി ഇടത് കൈ അവസാനിച്ചു മനസ്സിലാവണം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു 
പാട്ടും ആട്ടവും സന്തോഷവും തമാശകളും ഒക്കെ നടന്ന നല്ലൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഈ രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എത്ര നന്നായാലും കുറ്റങ്ങൾ കുറയും കുറ്റവാളികൾ കുറയും അവരോടുള്ള പോലീസിന്റെ സമീപനം കൊണ്ട് തന്നെ മേലിൽ അവർ അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കും പോലീസുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ പേടിയോടു കൂടിയാണ് ചി
നോക്കി കാണുന്ന അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ജനമൈത്രി പോലീസ് വന്നതിന് ശേഷം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോലീസുകാർ ഇറങ്ങി ചെന്നിരിക്കുകയാണ് പോലീസുകാരെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും റംസാൻ ആയാലും ഇനി എന്ത് ആഘോഷമായാലും ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ട്രാഫിക് സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ട്രാഫിക് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ എല്ലാറ്റിനും ഓടിയെത്തുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന് നമ്മുടെ പോലീസുകാർക്ക് നമ്മുടെ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ ബിഗ് സല്യൂട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കണ്ടം കൊളുത്തി കുങ്കുമ ചന്ദ്രാദി ഫെയർനെസ് ഓയിൽ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് ത്രീ പ്രസന്റ് ബൈ എം ഫോൺ പവേർഡ് ബൈ ഗോപു നന്ദുല ജി മാർട്ട് ആൻഡ് ഡിഷ് ഗോൾഡ് ഡിഷ് വാഷ് ഈ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങളോടൊപ്പം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ചിരിച്ചു നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇക്ക ഇനിയും വരണം കേട്ടോ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഗുഡ് ബൈ